öz özümə sual verdiyim bir məqamı heç unutmuram. Bu, yoxsa ölüm. Başqa heç nəyə sınaqdan keçirməyəcəm. Ya aktyor olacaq, ya da öləcəm. Mən bunun üçün doğulmuşam. O Hollywoodun simbolu oldu. Güldürməyi və ağlatmağı onun qədər bacaran yox idi. Rollarının müxtəlifliyi ilə heç kimdən geri qalmırdı. Bütün gəlciyini sənət uğrunda mübarizə yəsir edir. Gəcə də olsa arzuladığı zirvəyə qalxa bilir. Qərarlılığı və inatkarlığı sayəsində. Morgan Freeman 1937-ci ildə Memphis-də dünyaya göz açıb. Ailədə dörd uşaq olublar. Valideynləri şimala işləməyə gedəndə Morganla kiçik bacısının nənəsinin himayəsinə verir. Amma Morgan 6 yaşında ikən nənəsi vəfat edir və bununla da hər şey dəyişir. O, Çikagonun cənubunda valideynləri ilə yaşamalı olur. Orta məktəbdə oxuduğu vaxtlardan məktəb tamaşılarına maraq göstərir. 13 yaşında oxuduğu məktəbin dram klubu müsabiqəyə qatılır və ən yaxşı aktör adına o sahib olur. 16 yaşında məktəbdən uzaqlaşan Morgan təyyarəçi olmaq istəyir. Amma aktörlük həvəsi onu heç cür tərk eləmir. Lakin Hollywooda gedən yol onun düşündüyündən də uzun oldu. Morgan inadından əl çəkmir. Necə deyərlər, öldü var, döndü yoxdur. Baxmayaraq ki, teatr aktörü kimi uşaqdan böyüyə hamının sevgisini qazanmışdı. Yenə də Hollywood arzusuyla yaşayırdı. Nəhayət 50 yaşında filminin xəyalı gerçəkləşir. Christopher Riva'nın kiçə oğlanı filmində çəkilir. Beləcə, aktör ardarda uğurları imza atmağa başlayır. İki ildən sonra Miss Daisy-nin sürücüsü, daha sonra Shawshank-dən qaçır və milyon dollarlıq gözəlçi filmlərinə görə Oscar mükafatlarına layiq görülür. Müdri yaşında kinoya gələn Morgan Freeman Amerika Kino Akademiyasının ən yüksək mükafatını qazanır. Qeyd edək ki, aktör itaətsizliyi filmində Cənubi Afrika Respublikasının keçmiş dövlət başçısı Nelson Mandela-nı canlandırıb. 83 yaşlı Amerikalı aktör bu gün kinoya gec gəldiyini təəssüflənmir. Taliyyəmə minnətdarım, çünki heç bir zamanət yoxdur. Bu kariyera başlamaya da bilərdi.